muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Jack Cryptos. Muchachos, hoy vamos a estar hablando de Vinamon, de los cambios que hay en Vinamon, cuántas cositas nuevas han agregado y sobre todo el hecho de que agregan una función muy, pero muy prometedora que realmente deberían seguir expandiéndola, pero ahora vamos a hablar de ello. Segunda cosa muy importante para decirles es que hoy a las 2 am de Argentina, si sí, a las 2 de la mañana aproximadamente, vamos a estar en stream ya y vamos a hacer el pack opening de nuestra primera semilla en plan Plants vs. Dead. Así que si querés ver qué nos toca, porque yo todavía no sé, yo no uso el truco para ver antes, porque no me gusta, le saca la gracia. Así que gente, vamos a estar ahí haciendo el pack opening a las 2 am. Para todos aquellos que quieran ir a ver, acá tienen mi Twitch, twitch.tv barra Focus. Y nada gente, vamos allá con el videito. Una cosa muy importante también es decirles, si no me ven súper activos, es porque estoy cansado realmente, estoy laburando muchas horas, estoy grabando videos, estoy... Creando cosas detrás de cámara porque hay muchas cosas que se vienen. A la vez estoy con las becas, a la vez estoy con los NFTs, a la vez hago stream y nada. Termino cansado, gente, así que si no me ven full, disculpen. Y sobre todo disculpen que no estoy teniendo mucho, mucho, mucho tiempo para ver los comentarios como veía antes. Pero ya voy a ponerme eso. Trato de todas las noches hacerlo, ¿sí? Vamos allá con el video de Muy bien gente, como primera cosa para resaltar es realmente el cambio que tuvo la interfaz principal de Vinamon. Ven que ahora ponen las llaves acá arriba, los tokens están bien ordenaditos, no te aparecen solamente lo que era la energía del Vinamon ahora, te aparece todo. El tema de Battles están arreglándolo todavía el tema de las comisiones, o sea, es imposible que te cobren 0,4 BNB por cada batalla que quieras hacer, eso sigue bugueado. Pero eh, para los que pueden jugar porque no se les buguea, las llaves salen bien. Así que dentro de todo está bien. Ven que si ustedes bajan, perdón, si ustedes van a Shops, por ejemplo, y bajan hasta acá, cada llave que tengan van a abrir estos cofres. Que realmente no sé qué puede tocar en los cofres todavía, pero presiento que puede incluso llegar a tocarte un dragón. Y eso está muy bueno. Todavía no lo sé porque no he podido batallar porque me sale el 0,4 BNB todo el tiempo. Estoy esperando a ver si se soluciona. Bien. Bueno. Después vamos a ir a la parte de rewards y van a ver que hay nuevas pools. Hay nuevas pools. Para todos los que quieran seguir haciendo ingresos pasivos, hay nuevas pools. Ven que eh, quedan algunas pools todavía. Bien. Vamos a ir para atrás otra vez. Y vamos a ir a la parte importante. Importante. Ah, perdón. Vamos a ir a, a lo que es... Eh, uy, opa. Missions. Que también quería mostrarles estos. Las missions siguen acá. Siguen estando todavía. Eh... ¿Dónde era que habíamos puesto nosotros? Bueno, es que ahora hay un montón todavía. Hay un montón realmente todavía. Tengo algunas que están trabajando hace nada. Con re poco... Con re poco destaqueado, la verdad. Ven que por ejemplo acá tengo una. Y 0,14. O sea, estoy ganando eh, un cuarto de dólar. Hace unos 7 días aproximadamente. O sea, que estoy en 2 o 3 dólares. Pero no puse nada. Puse 100 minamón. La verdad que no es nada. Eh, la rentabilidad está bastante buena, dentro de todo para los que ponen una, una buena inversión Para los que ponen una buena buena inversión, realmente sacan algo de, de reditable Y es bastante bueno porque es pasivo, ¿bien? Entonces, esto sigue bien, hay que seguir apuntando a hacer crecer el, balón de los, el valor de los tokens Y ahora vamos a lo realmente importante, que esto, esto tiene una pinta enorme Las guerras galácticas en Vinamon Bien, ¿qué son las guerras galácticas? Vas a decir vos esto de acá, papi rico. Las guerras galácticas son eventos masivos donde todas las armadas luchan entre ellos. Solo una armada va a ganar cada guerra. Y esa armada se lleva el premio entero. Entero. Muy importante acá esto. Todos los que participaron y no ganaron van a morir. O sea que pierden los toques. Eso ya desde ya les digo, ¿bien? Bueno. Eh... Dice acá de que básicamente lo que salga de, de resultado es eh, auditable, o sea, no hay problema, lo pueden verificar y es 100% creado random, ¿bien? Bueno, y acá te dice que va a ser básicamente un billete de lotería. Es una lotería, vamos a la realidad, es una lotería, ¿sí? Está muy bueno el tema de premios, la verdad que es una locura. Ven que por ejemplo hay tres guerras, estas no me cargaron nunca, así que asumo que no están funcionando, pero hay tres guerras principales por ahora. Que todas dicen Galactic War número 1. Que cada una de ellas tiene un precio de entrada distinto. Menor o mayor. Pero cada vez que el premio aumenta. También el acumulado aumenta. 
Ven que el acumulado acá en este caso es de 22.400 bimons. O sea, es una locura. Vamos a sacar la calculadora. Vamos a la calculadora. ¿Cómo se nota acá el juego al LOL? Eh? Que me sale primero. 22.400 bimons, que creo que están a 0,17 por ahí ahora. Son 3.800 dólares y nos está costando 100 binamons la entrada. Entonces decimos que ponemos solamente 17 dólares y podemos llegar a ganarnos hasta 4.000 dólares. Es la verdad una locura. Obviamente mientras más tickets compras, más chances tenés. Es una locura y es una lotería, obvio, ¿no? Acá te pone cuándo finaliza esta lotería. Y el premio asumo que va a ir aumentando cada vez que alguien se va metiendo. Por ejemplo, el de BNRG también... El de 500 Binamon Z1. Y esto acá, ¿saben por qué es clave? Primero porque va a ser, un, va a ser una quema total de, de tokens impresionante, genial, fantástica. Pero la otra, muy importante, es que... Eh, todas aquellas personas que tenían tokens y que no sabían si querían venderlos o no, porque no, no se les hacía como una cantidad grande o algo, van a tener un uso... Bastante interesante, porque realmente yo, por ejemplo, que tengo 100 binamons estaqueados, preferiría realmente ponerlos acá y ver si me toca algo que estaquearlos. Al fin y al cabo son eh, tokens que vas ganando con el juego, sobre todo los, bimon, los bimon Z1 van a tener un uso realmente bastante bueno ahora mismo. Bien, eh, sobre todo, y vuelvo a reiterar, sobre todo los bimon Z1. A mi parecer es un gran cambio, pero necesita más este juego. Realmente este no es el problema de binamon. El problema de Minamon, lo voy a volver a decir, es la cantidad de tiempo que vos invertís para ganar los Bimon Z1 en el juego de, de, el juego de modo aventura, que no es el modo aventura real. Porque el juego de modo aventura real está desarrollándose todavía. Lo que a Minamon le falta es reducir el tiempo, y no estoy diciendo de nerfear, no, para nada eso. Estoy diciendo que los puntos que te dan por cada aniquilación lo tienen que duplicar al score, no lo que te dan de mismo Z1, al score. Y reducir la mitad de tiempo. ¿Esto qué va a hacer? Que vos hagas los mismos puntos en la mitad de tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque se hace demasiado tedioso este juego y hay mucha gente que dedica horas y horas y horas y horas y horas a solo este juego para ganar un dólar por día, dos dólares por día. Realmente es una ganancia que es baja, vamos a decir la verdad, es baja. La ganancia actual es baja de Binamon. Y yo no me quejo igualmente de la ganancia, me estoy quejando del tiempo que se gasta. Si yo me decís que gasto mucho menos tiempo y gano lo mismo, la realidad es que me gusta. Me gusta porque es dólar jugando un juego. Ahora, si yo me decís que es un juego tan pero tan aburrido y que a la vez te lleva tanto tiempo, es lo mismo que te voy a decir la otra vez. O mejoras la rentabilidad mucho o me achicas lo tedioso que es el juego. Realmente para mí eso es lo que le falta a Binamon, ajustar, ojalá, ojalá yo tuviera el poder, o sea, fuera un youtuber grande, tuviera el poder de poder hablar con los desarrolladores, el poder decirles a los desarrolladores lo que falta, lo que necesita un buen cambio en la jugabilidad y poder ayudarlos, a todos más que nada, a todos los que están acá en el canal, a todos los que saben que juego, los que yo sé que, eh, que juegan Binamon, que lo juegan muy seguido porque realmente esa ganancia... Le serviría para entrar en otros juegos NFT y ampliar su cartera de, de NFTs. Yo realmente quiero el proyecto de Binamon. Le tengo mucha fe, pero siento que es una fe muy, pero muy a largo plazo. Lamentablemente no lo veo para el corto plazo, no lo veo de acá ni a tres meses. Lo veo recién unas seis meses saliendo a flote Binamon. Esa es mi predicción, porque realmente no veo que haya... Una exactitud en los cambios. Veo mucho avance y veo mucha, mucha idea y muchos proyectos para meter al juego. Y muchas ganas de parte de los desarrolladores. Pero no veo que tengan la exactitud de lo que tienen que ajustar. Eso no lo veo. Y realmente no es por bardearlos. Pero la única vez que aumentaron las ganancias en Binamon. Fue porque un youtuber grande, del cual no pienso dar nombres. Ya me imagino que lo saben todos. Eh, tuvo un problema de que le mostró a tanta gente el juego y tanta gente se decepcionó de las ganancias que ahí aumentaron las ganancias pero realmente ahora tenemos el mismo problema sin que nadie realmente tenga una cantidad de gente quejándose impresionantemente eh, por eso no lo están cambiando no es por barbear pero sí es verdad que cuando hicieron ese cambio fue únicamente por eso y vuelvo a reiterar, ojalá tuviéramos el poder entre todos nosotros para aplicar esa guerra cibernética y realmente impulsarlos a que hagan un cambio, o en la jugabilidad al menos, y no tanto en la rentabilidad. 
vuelvo a repetir, no me quejaría si ganara un, dor, un dólar o dos dólares al día, pero sí me quejo de que estés gastando seis horas para jugar este juego y ganes uno o dos dólares al día. Si vos me decís que gastás una hora, dos horas y ganas eso, y está bien. Es recontra poco igual, pero es jugando un juego, por eso no hay que quejarse. Vos estás jugando un juego al fin y al cabo, ¿sí? Vos invertiste en un juego y no estás, no estás apaleando en la calle dos horas. Estás por un, por un dólar. Estás jugando un juego una hora, dos horas, por un dólar. Ahí se entendería. Pero, vuelvo a repetir. Tienen que sí o sí, sí o sí bajar el tiempo y el, dar el doble recompensa. O sea, hacer la mitad de trabajo para la gente porque si no esto no va a avanzar. Hay muy buenas ideas. Se están, se están eh, invirtiendo mucho en lo que es el diseño, en lo que es... La página de Binamon y todo lo que es el Battle. Veo que está tomando forma, está tomando bastante forma. Esto de las guerras galácticas va a impulsar un poquito más el juego. Pero eh, le falta la tecla, le falta la, la tecla justa. Y espero que en el pronto plazo lo cambien. Nada más para decir de Binamon. Ya vieron ahí en, en spoiler de que estaba viendo el market. <risa> Estoy ansioso por ver qué toca en mi plantita, en mi seed. Así que nos vemos hoy a las 2 am, hora de Argentina. Adiós gente, adiós.